ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീഭാമ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായി ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ അടുത്തെത്തി 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 ഇങ്ങനെ താനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മക്കളെ ഇനി ടൈം ഒന്നും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർക്കാം ഓണപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് സോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഏതാ ചാപ്റ്റർ എന്ന് മിസ് പറയാം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം റെഡി സെറ്റ് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഫുള്ള് പുഴ അതേപോലെ മലകള് അരുവികള് ഒക്കെ കൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് അല്ലെ നമുക്കിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാമായി പോകും ഇല്ലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കി കുറച്ച് ആ പുഴയുടെ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുക മലകളുടെ മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ നല്ല സൺസെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങ് കൂളാവും അല്ലെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൂളാവും അപ്പൊ സോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി നാച്ചുറൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിരീക്ഷിക്കാനായിക്കോട്ടെ കാണാനായിക്കോട്ടെ നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ നമ്മള് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ മിസ് ഏകദേശം എന്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ നിർബലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയില നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താ നമുക്കറിയാലോ മണ്ണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചില ചിലരൊക്കെ മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയും താഴത്തെ കാലിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് എന്താ പോകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത് അത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് മറന്ന് വേറൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാറില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ അടക്കം നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ മണ്ണിന്റെ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള കവിതകൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് ഇല്ലേ സോ സോയിലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലിൽ വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അറിയാൻ പറ്റുക അതിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്ന ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കല്ലേ ഏതാണെന്ന് നോക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ബീക്കർ നമുക്ക് വേണം മൂന്ന് ബീക്കർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫണല് പോലെ ഇപ്പൊ ഫണല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിന്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഒഴിച്ചു തരില്ലേ അപ്പൊ അതിലൊരു ഫണല് പോലെ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനം തന്നെ ഫണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യോ മിസ്സിന് വലിയ വരയ്ക്കാൻ വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഫണലില് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് ഫണല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മണല് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതേപോലെ സോയിൽ ഫ്രം ദ പാഡി ഫീൽഡ് പാഴത്ത് നിന്നുള്ള മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ആ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഫണലും തുള്ളി 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 ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവുകയാണ് മണ്ണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നനിയുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നിലും ഒഴിക്കുന്ന ജലത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫുൾ ദ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇൻ ദ കോൺ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫണൽ ഓഫ് ദ ബിക്ക മെഷർ മെഷർ ഔട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് എ കപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഫണൽ അറി സെപ്പറേറ്റ് ബീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫണൽ ഇൻ ദ സിമിലർ മാനർ വിത്ത് സോയിൽ ഫ്രം ദ പാഡി ഫിൽഡ് ഫ്രം യാർഡ് അല്ലെ ആൻഡ് യാർഡ് ആർ യൂസിംഗ് എ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ദ ട്രീ ഫണൽ മേക്ക് ഷുവർ ദ സോയിൽ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ട്രൂലി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുക വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നായി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മണൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മണൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫണലിൽ വെച്ച് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് 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 ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഷും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ ഫുൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ മണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല മക്കൾ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലേ അതിലും പ്രഷർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കാനേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മണൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് സോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴ്ത്തോട്ട് പോകും അതിൽ ജൈവാംശം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല സോ മണലിന്റെ കേസിൽ സാൻഡിന്റെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടോൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ബിക്കലിലോട്ട് പോയി റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആള് നമ്മള് പാഡിയിൽ നിന്ന് പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണ് പാടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫലഭൂഷ്ടി ഉള്ള ഫെർട്ടിലൈസ് ഉള്ള മണ്ണല്ലേ മക്കളെ സോ അതില് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട്ടർ പോവാന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും വെള്ളത്തിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ സോയിലിനുണ്ട് പാഡി ഫീൽഡിലെ സോയിലുണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് 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 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്ടർ താഴ്ത്തോട്ട് പോകും വളരെ കുറച്ച് 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 മാത്രമേ പോളൂ വളരെ കുറച്ച് നല്ല വളരെ കുറവാണ് കാരണം റീസൺ എന്താണ് പാടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണിന് ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് കോണ്ടൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കറുത്ത മണ്ണാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് സോ അതിന് എവിടെ പോയാലും അത് കട്ടയ്ക്ക് അങ്ങ് നിന്നോളും സോ അതിൽ എന്താണ് വാട്ടർ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് സോയിൽ ഫ്രം ദ പാഡി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരാള് മുറ്റത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്തും അതിലും അത്യാവശ്യം വാട്ടർ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ മുറ്റത്തെ മണ്ണിനൊക്കെ അത്ര ഇതുണ്ടോ അത്ര ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണോ അല്ല അയാളെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത്ര വലിയ വലിയൊരാളൊന്നുമല്ല സോ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് എന്താ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതിനും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മക്കൾ ഷുവറായി ചെയ്തു വെക്കുന്ന മിസ്സിന് അറിയാം മണൽ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളം പുറത്ത് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം മണൽ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം ഇല്ല മിസ് പറഞ്ഞു ഓർഗാനിക് കോണ്ടൻറ് ഒന്നും തീരെ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ മണൽ അല്ലേ സോ അതിനാൽ ജലാഗ്രഹണ ശേഷി മണൽ മണ്ണിന് മറ്റ് മണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ് ഏത് മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അധികം ജലം സംഭരിക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് പാടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണിനാണ് സോ അധികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം സംഭരിക്കുന്നത് റീസൺ എന്താണ് വയൽ മണ്ണിൽ ജീവാംശം വളരെ കൂടുതലാണ്